everybody. How are you today? Are you happy? Are you sad? Today I am very happy. Let's sing the hello song before we start. Let's go. Sing with me. sobre o book. Então, get your books on page 11, ok? Oh, page 11. Vamos fazer aqui os exercícios 13 and 14. Ok, vocês lembram que lá no nosso book, na nossa aulinha, nós vimos sobre os characters, que eles estavam indo lá brincando no garden, falando sobre as colors, e aí eles encontraram uma tree house. Vocês lembram o que, que o David falou? Ele falou assim, Guess what? Come and see everybody. Look, it's a tree house. Vocês lembram disso? E aí, como que eles ficaram? Eles ficaram happy? Excited? Ou sad? E aí, o que, que vocês acham? Eles ficaram very happy, olha só. David está rindo, smiling. They are happy and excited. Because they found the tree house. Aqui, na page number 11, nós vamos ver aqui essas crianças, these kids. The kids found something. Eles encontraram alguma coisa. Let's count the kids. How many kids? One, two, and three. Two girls and one boy. E o que será que eles acharam, hein? Look, what animal is this? It's a lizard. Lizard. Assim, igual ao Leo. Lembra do Leo, nosso character? Que é o que eu vou mostrar para vocês. Here, Leo. Olha só o Leo. This is Leo. Ele é um lizard. Igual esse daqui. Só que esse daqui não é o Leo. Porque ele não é um bichinho de estimação. As crianças encontraram ele. The kids found him. The lizard. Ok? Então, vamos ver o que, que essas crianças falam quando elas encontram o lizard. Let's see. Let's listen. Pupils book. Hello. Page 11. 11. 13. Listen and act. Listen and act. Look. It's a lizard. Look, it's a lizard. People's book. A girl Hello. said. A, the girl said, "Look, it's a lizard." Então ela falou, olha, é um lizard. Look, it's a lizard. E você acha que eles ficaram felizes de encontrar o lizard? Olha só, eles parecem, ó, olha o boy, ele tá assim, ó, curious. E as girls estão happy de ter encontrado o lizard. Aí na house de vocês, vocês podem treinar, vocês podem falar isso com qualquer coisa. Por exemplo, a Tati vai falar do próximo exercise. Look, it's a panda. Viram como é fácil da gente usar? Look, it's a lion. Vocês podem usar com qualquer coisa. Então vamos fazer o seguinte. Vocês vão surpreender a mommy, o daddy, a grandma e o grandpa. Fazer uma surprise. Vão surpreender eles. Falando, look, it's a... E vocês falam o nome do objeto. Look, it's a book. 
Look, it's a cell phone. Ok? Vocês podem usar, surpreender a mommy, o daddy, o brother, a sister de vocês. Ok? Super fácil de usar. Look, it's a student watching the class. Um aluno assistindo a nossa aula. Look, it's a student. Ok? Very, very good. Podem treinar e usar bastante aí na house de vocês. Now, now, look, it's a panda. And the colors. What colors can you see? Very good, it's pink and purple. Então, agora no nosso próximo exercise aqui, exercise 14, nós vamos aprender sobre um som in English. O som da letrinha P. Olha só, ela tá até em red aqui. P. P. Para falar a letrinha P, nós usamos o pa, 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 ok? Pa, pa. É assim que a gente fala a letrinha P em inglês. Assim como no, em português, P, 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 ok? É bem parecido. Então, a pink and purple panda. Essa é a frase que está escrita aqui. A pink and purple panda. Um panda com as colors pink and purple. E olha só, o que será que aconteceu com esse panda? What happened? Por que, que ele está assim todo sujo com essas colors? Será que ele estava fazendo uma painting? Uma pintura? Olha só, painting. Pintura com as colors purple and pink. Será que ele fez? Talvez ele tenha feito uma purple and pink painting. Uma pintura purple and pink. Ok? Very good. Então, repeat with me. A pink and purple panda. Pink and purple panda. Viram o, so o sound, o som da letrinha P, P in English? Now, let's listen. People's book. Hello. Page 11. Animal sounds. 14. 14. Listen and say. P. P. A pink and purple panda. A pink and purple panda. Very good. A pink and purple panda. Falando rápido. A pink and purple panda. Ok? Treinem aí essa frase também na house de vocês, que agora vocês sabem duas frases novas. A pink and purple panda. E look, it's a lion. Ok? Look, it's time to say bye bye. Não esqueçam de treinar e surpreender a mom, o daddy, brother, a sister com o look, it's a, ok? Very good. Bye bye, guys.